ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க சீனி மேம் கதைக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்பியான அப்பம் செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ரெண்டு கப் லாங் க்ரைன் ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு நாலு மணித்தியாலம் இதை ஊற வச்சு எடுத்துடுவோம் நாலு மணித்தியாலம் ஊறின ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டுது இதை இப்போ நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுப்போம் இப்போ அரிசிமா நல்லா அறப்பட்டு வந்துட்டுது இது ஒரு கஸ்ட்ரெயினரால் வடித்து எடுத்துடுவோம் அதில் சில வேளை குறுநல்கள் இருந்தால் அதை எடுக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த அரிசி மாவில் ஒரு நாலு மேசக்கரண்டி எடுத்து ஒரு பேனில் போட்டு லோ ஃபயரில் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுவோம் இது கெதியாகவே குக் பண்ணப்பட்டுடும் இந்த இதுக்குள்ளே காக்க தண்ணி விட்டு அந்த அவிஞ்ச மாவெல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி ஒரு கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சிரும் இதை நாங்கள் ஆற வச்சுட்டு அப்பத்து அப்போ மா அரிசி அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவுக்குள்ளே சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸையும் புளிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த கலவையை கஞ்சியை இதுக்குள்ளே சேர்த்தாச்சு அதோட ஒரு கா டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துடுவோம் தேவையான அளவு உப்பையும் கலந்து விட்டுட்டு க்ளீனான கையால் நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடுவோம் பிறகு ஒரு கிளிங்கிறப்போ இதுக்கு மேலே சுற்றிட்டு அதுக்கு ஃபோக்கால் கொஞ்சம் ஓட்டை போட்டு விடுவோம் பிறகு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இதை புளிக்க பண்ணிவிட்டு பார்த்தா நல்லா புளித்த அப்பம்மா ரெடி ஆகிட்டுது இதுக்கு நாங்கள் திக்கான ஒரு அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு அரை மணித்தியாலம் அதையும் நல்லா ரெஸ்ட் பண்ண விடுவோம் அப்பம்மா இப்போ ரெடி ஆகிட்டுது இனி நாங்கள் இதை சுட தொடங்கலாம் அதுக்கு ஒரு அப்பத்தாச்சிய அடுப்பில் வச்சு சுட வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு அளவாக அப்பம் மாவை ஊற்றி அந்த தாச்சிய ஒரு க சுழட்டி விட்டால் எல்லா பக்கமும் அந்த மா பட்டிருக்கும் அதை திருப்பில் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதை மூடிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை திறக்காமல் குக் பண்ணணும் நான் திருப்பி திருப்பி விடுறேன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் குக்க அது எல்லா இடமும் சமமாக இருக்காது இப்போ எங்கள்ட கிறிஸ்பியான ப்ளெயின் அப்பம் ரெடி ஆகிட்டுது சாதுவாக அந்த சைட்ஸை கொஞ்சம் கிளப்பிட்டு பிறகு ஃபுல்லாக கையால் எடுத்தாலே வந்துட்டு வந்த அப்பம் சீசனான தாச்சி என்று சொன்னால் சுகமாக அந்த அப்பத்தை வெளியே எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு காவும் நல்லெண்ணெய் பட்ட ஒரு க்ளோத்லேயோ அல்லது ஒரு பேப்பர்லேயோ அந்த தாச்சியை நல்லெண்ணெயால் தடவிட்டு மாவை விடுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு மில்க் அப்பம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு மாவை விட்டு அப்பத்தை சுட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை சுட்டுட்டு பிறகு கொஞ்சம் தேங்காய் பால் அதுக்குள்ளே விட்டுட்டு தேவையான அளவு இதுக்குள்ளே நாங்கள் சர்க்கரை அல்லது ப்ரௌன் சுகரை சேர்த்து இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் திருப்பியும் திறக்காமல் குக் பண்ண வேண்டா கிறிஸ்பியான பால் அப்பம் ரெடி ஆகிட்டுது
இப்போ நாங்கள் முட்டை அப்பம் சுட போகிறோம் அதுக்கும் அந்த எண்ணெயை தடவிட்டு தேவையான அளவு அப்ப மாவை உள்ளுக்கு ஊற்றிட்டு ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு இதையும் கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணி போட்டு தான் முட்டையை அடிச்சு ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நாங்கள் முட்டையை இதுக்குள்ளே அடிச்சு உடச்சு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பெப்பரும் கொஞ்சம் சோல்ட்டும் போட்டுட்டு திருப்பியும் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் திறக்காமல் மூடி வச்சு கிறிஸ்பியான ஒரு முட்டை தோசையும் சுட்டுடுவோம் இந்த அப்பம் பார்க்கவே ஆசையாக இருக்கும் சாப்பிட இன்னும் சுவையாக இருக்கும் இந்த அப்பம் மா வந்து பிழைக்காது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ கமெண்ட் சொல்லுதுங்கோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி